নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্টে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদম মেলার সাথে ঘুগনি রেসিপি নরমালি আমরা ঘুগনি বানানোর সময় মটরটাকে আগে প্রেসার কুকার বা কড়াইতে সিদ্ধ করে নিয়ে বাকি প্রসেসটা পুরোটাই আমরা কড়াইতে রান্না করি কিন্তু আজ একদম কম সময়ে এই সুস্বাদু ঘুগনি তৈরি করার জন্য পুরো রান্নাটাই আমি প্রেসার কুকারে করে দেখাবো যাতে এটা একদম ঝটপট তৈরি হয়ে যায় প্রথমে দেখুন প্রেসার কুকার গরম করে জাস্ট এক টি স্পুন মতো সর্ষের তেল আমি প্রেসার কুকারে দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন মতো গোটা জিরে দুটো ছোটো এলাচ দিলাম এলাচগুলো অবশ্যই ফাটিয়ে দিতে হবে দুটো লবঙ্গ এবং দু টুকরো দারচিনি দিলাম আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা এবার এই জিরের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই ফোড়নটাকে ভালো করে ভাজা দিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত এটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আলু একটা মাঝারি সাইজের আলু আমি একটু বড় ডুমো করে কেটে নিয়েছি বাঙালির ঘুগনি কিন্তু আলু ছাড়া একেবারেই অসম্পূর্ণ তবে আপনারা চাইলে আলু ছাড়াই ঘুগনিটা করতে পারেন আলুটা হালকা করে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মতো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তিন থেকে চার মিনিট মতো দেখুন মশলা কষানোর সময় বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে মশলাটা তার কারণ তেলের পরিমাণটা একদমই কম দেওয়া হয়েছে সেই জন্য অল্প অল্প করে জল দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে একদম লো ফ্লেমে রেখে তারপর আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা মটর দিয়ে দিচ্ছি আমি এর মধ্যে আমি এখানে দুশো গ্রাম মটর ছ থেকে সাত ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম উষ্ণ গরম জল দিয়ে তারপর সেই মটর ভেজানো জলটা ফেলে দিয়ে এখানে মটরটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর সমস্ত উপকরণের সাথে মটরটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গরম জল ঘুগনিতে যখন মটর সেদ্ধ করা হবে সেই সময় কিন্তু অবশ্যই গরম জল ব্যবহার করবেন তা না হলে মটর সেদ্ধ হতে একটু প্রবলেম হতে পারে যে যেমন গ্রেভি রাখতে চান সেই অনুযায়ী জলটা দেবেন আমি এখানে দুই কাপ মতো জল ব্যবহার করেছি ভালো করে সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে নিয়ে গ্রেভিটা যখন ফুটে উঠবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো নুন আর সামান্য একটু মিষ্টি তবে মিষ্টি যারা দিতে চান না তারা স্কিপও করতে পারেন ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো গরম মশলা গুঁড়োও দিয়ে দিয়েছি আমি এর মধ্যে তবে ভাববেন না এখানে সমস্ত উপকরণ দেওয়া শেষ এখনও কিন্তু আসল দুটো উপকরণ বাকি রয়েছে তার আগে আমাদেরকে আলু এবং মটর এই দুটোকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে তার জন্য আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং একদম হাই ফ্লেমে রেখে দুটো হুইসেল আসা পর্যন্ত এবার আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে কিছু কিছু মটর কিন্তু সেদ্ধ হতে একটু বেশি সময় নেয় সেক্ষেত্রে দুটো হুইসেলের জায়গায় চারটে হুইসেলও দিতে হতে পারে অবশ্যই কিন্তু দুটো হুইসেল আসার পর চেক করে নেবেন যে মটরটা ঠিক করে সেদ্ধ হয়েছে কি না যদি সেদ্ধ না হয় আরও দুটো হুইসেল দিতে পারেন এখানে একদম হাই ফ্লেমে দুটো হুইসেল এসে গেছে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লো করে দিচ্ছি আর এই লো ফ্লেমে রেখে এই প্রেসার কুকারটাকে দমে রেখে দিতে হবে পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট একদম লো ফ্লেমে দমে রাখার পর আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম বন্ধ করে দিলাম তবে এক্ষুনি কিন্তু প্রেসার কুকারটা খুলব না প্রেসার কুকারের ভেতরে যতটা প্রেসার আছে সবটাকে আপনা আপনি বেরিয়ে যেতে দিতে হবে তারপর এই প্রেসার কুকারটা খুলতে হবে যখন দেখবেন প্রেসার কুকারের ভেতর থেকে সমস্ত প্রেসারটা আপনা আপনি বেরিয়ে গেছে তখন প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলে নিতে হবে তারপর ঘুগনিটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি দেখুন আলুগুলো কিন্তু একটুও গলে যায়নি সবটাই কিন্তু গোটা গোটাই রয়েছে অথচ খুব ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে এই সময় চেক করে নেবেন যে মটরটা ঠিক করে সেদ্ধ হয়েছে কি না এবার আমি ঘুগনির প্রধান উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি যার ফলে মানে যেটা দেওয়ার ফলেই একদম মেলার ঘুগনির স্বাদ আসবে সেটা হলো তেঁতুল জল হাফ কাপ মতো এখানে তেঁতুল জল আমি ব্যবহার করলাম একটা গোটা পাকা তেঁতুল খোসা ছাড়িয়ে আমি সেটাকে কিছুটা জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর সেই জলটা ভালো করে চটকে নিয়েছি তেঁতুলগুলো তারপর সেই জলটা ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা এখানে ব্যবহার করেছি আর সঙ্গে দিলাম এখানে এক টেবিল চামচ মতো ভাজা মশলা গুঁড়ো গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা একসঙ্গে শুকনো কড়াইতে ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর সেটাকে গুঁড়ো করে আমি এখানে এক টেবিল চামচ সেটা ব্যবহার করেছি এই সময় দেখুন আমি মটরগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের ঘুগনি কিন্তু এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য এখানে আমি যে ভাজা মশলা গুঁড়োটা ব্যবহার করলাম সেটা
আমি সেটা লিংক ডেসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেব আর এই ঘুগনিটাকে একদম মেলা স্টাইলেই আমি সার্ভ করার জন্য ওপর থেকে একটু তেতুল জল একটু পেঁয়াজ কুচি এবং সামান্য একটু ভাজা মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম চাইলে একটু ধনে পাতা এবং কাঁচা লঙ্কা কুচিও দিয়ে দিতে পারেন আর এই ভাজা মশলা গুঁড়ো এবং তেতুল জল ছাড়া কিন্তু ঘুগনিতে মেলার ঘুগনি সেই সাদা না একেবারেই সম্ভব না এ দুটো অবশ্যই দিতে হবে তাহলে অবশ্যই আপনারা বাড়িতে এটা ট্রাই করুন এবং আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন